हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रगति क्लासेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है जिसमें आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर फोर चैप्टर थ्री तक ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं तो क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स में यहाँ पर जो हम सीरीज कर रहे हैं इसमें हम हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करते हैं चाहे वो आपका वन मार्क्स का क्वेश्चन है टू मार्क्स थ्री मार्क्स वट चैप्टर में से आपके जो जो, जो भी क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने अपलोड किए हुए हैं तो आपको जो क्वेश्चन आता है उसको आप स्किप करके क्वेश्चन को आगे बढ़ा के देख सकते हैं और इन सारे क्वेश्चनों को आपको एक बार सॉल्व करके अपनी कॉपी में जरूर देखना है ताकि ये सारी जो चीजें हैं ना वो क्लियर हो जाए मैथ्स क्योंकि आपको प्रैक्टिस मांगता है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको थोड़ी मोड़ी जो गलतियां निकल के आती है प्रैक्टिस के टाइम पे निकल कर आती है और उसे आपका मेन एग्जाम में बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन से जो कि आपका वन मार्क्स का क्योंकि आपका न्यू पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यू के क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे तो क्वेश्चन तो ऐसा ही रहेगा बट ये कि वहां पर आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन है कि फाइंड पॉजिटिव रूट ऑफ दिस आपका ये पास एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें से आपको पॉजिटिव रूट निकालना है यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में सिक्स इज इक्वल टू नाइन तो यहाँ पर देखिए यहाँ से अगर हम रूट हटा देते तो इस साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और जब नाइन का स्क्वायर आपका एट्टी और यहाँ से क्योंकि रूट हम हटा चुके हैं उसके बाद सारे जितने भी डिजिट है उसको साथ में करके हमारे पास एक्स की दो वैल्यू निकल कर आती क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू तो हम जब ट्वेंटी का रूट निकालेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में निकलेगी और क्योंकि इन्होंने कहा था आपको पॉजिटिव रूट निकालना है तो इसका मतलब कि जो सिर्फ फाइव है वो हमारे पॉजिटिव रूट है वैसे ही इसके क्वेश्चन में दो रूट निकले एक प्लस फाइव एक माइनस फाइव लेकिन पॉजिटिव रूट फाइव है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें आपको सॉल्व uh, करके एक्स की वैल्यू को मतलब अलग करके दिखाना है अब यहाँ पर ना आप ये मत सोचना कि ये जो सीरीज है वो स्टैंडर्ड वालों के लिए बेसिक वालों के लिए दोनों के लिए है ये सीरीज चल रही है इसमें कुछ क्वेश्चन टफ है वो स्टैंडर्ड वालों को ही करना है जैसे हम बात करें ये, ये वाला क्वेश्चन ये बेसिक में नहीं पूछा जा सकता इसके अलावा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है कुछ एक दो क्वेश्चन जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड में बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन है आपको पैटर्न तो बेसिक वालों को ही देखना है लेकिन उनके में जो डिजिट्स आएंगे जो वो जो क्वेश्चन का लेवल होगा बहुत ही मतलब नॉर्मल होगा आप इजिली उसे सॉल्व कर, कर पाओगे लेकिन फॉर्मूला यही है तरीका यही है तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन को मेनली हमें करना क्या है इसको सबसे पहले तो हमने खोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर इस साइड मतलब जो हम ब्रैकेट से बाहर ला रहे हैं तो प्लस का ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा ही कहाँ पर फंक्शन बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ से एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और ये तो आपका माइनस टू बी का होल स्क्वायर है ही अब यहाँ पर देखिए दोबारा से फॉर्मूला कौन सा लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी वही सारा होकर हमने क्या कर दिया सारा एक्स को अलग कर दिया जिसकी वजह से इससे निकल कर तो आती है हमारी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस टू बी और इससे निकल कर आ रहा है हमारा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस टू बी तो यहाँ पर जो दो वैल्यू एक्स के निकल के आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में टू मार्क्स के पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है आपको एक्स के लिए सॉल्व करना है और क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं वही है मेन ना आपको सिंपल कैलकुलेशन है लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये चीजें आपके लिए ना टफ बनी रहेंगी आप देख के आप सोचोगे चलो हम तो कर लेंगे बट ऐसा नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आप परफेक्शन नहीं आता अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है सिंपली पहले सॉल्व करते हैं तो इसके नीचे हमने वन लेके सबसे पहले तो इसको क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा के इसको जो है हमने पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ है बाकी आप यहाँ से देख सकते हो तो फाइनली हम क्या करते हैं एक्स को अलग कर देते हैं और एक्स की यहाँ पर भी दो वैल्यू निकल कर आ रही है ए प्लस बी एंड ए प्लस बी अपॉन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज टू मोर देन इट्स न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से दो ज्यादा है डिनोमिनेटर और उन्होंने कहा इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल जो भी फ्रैक्शन है और उसका रेसिप्रोकल हम जोड़ते हैं तो आता है थर्टी फोर अपॉइंट फिफ्टीन तो इसलिए आपको फ्रैक्शन यहाँ पर बताना है तो न्यूमिनेटर को हम मान लेते हैं एक्स और डिनोमिनेटर इन्होंने क्या कहा था कि उससे दो ज्यादा है तो इसका मतलब एक्स प्लस टू तो न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर या आपका फ्रैक्शन है तो एक्स अपॉन में एक्स प्लस टू ये तो हमने फ्रैक्शन निकाल लिया बट क्वेश्चन में कहा था कि जो भी आपका फ्रैक्शन है प्लस में उसका रेसिप्रोकल मतलब पलट के दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा थर्टी फोर अपॉन में फिफ्टीन मेन मुद्दा यही है अगर
तो उसके बाद आपको फर्दर किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर लो जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है चाहे बी स्क्वायर वाला चाहे नॉर्मल फैक्ट्राइजेशन वाला मेथड और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हमें इन्होंने क्या कहा था फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा था तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव में चल रहा है ठीक है ना तो इसलिए जब हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू आई एक तो एक्स की जगह माइनस दूसरी एक्स की जगह थ्री तो माइनस फाइव को हम क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हम माइनस फाइव को नहीं लेके चल रहे हैं तो फ्रैक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा थ्री अपॉन फाइव और वैसे भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम प्लस में ही कंसीडर करते हैं लाइक हम बात करें किसी भी चीज़ की लेंथ की वो हमेशा पॉजिटिव में होगी डिस्टेंस की ठीक है ना स्पीड ये सारी जो चीज़ें हैं ना प्लस में ही कंसीडर करोगे तो इस टाइप की जब इक्वेशन बनेंगे ना तो हमेशा एक वैल्यू माइनस में आ जाती है या फिर कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है जो कि पॉसिबल नहीं तो एक को आप रिजेक्ट करेंगे और दूसरे को लेकर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है अ मोटर बोट हुज स्पीड स्टिल वाटर इन एटीन किलोमीटर पर आर एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड जो है नॉर्मल स्टिल वाटर में एटीन किलोमीटर वर आर पर आर है टेक्स वन आर मोर टू ट्वेंटी फोर किलोमीटर अप स्ट्रीम दैन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम उन्होंने कहा कि वन एक घंटा ज़्यादा लग जाता है अगर हम बात करें अप स्ट्रीम से उल्टा डाउन स्ट्रीम में तो और ट्वेंटी फोर किलोमीटर यहाँ पर कवर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी होगी तो यहाँ पर हमें जो भी चाहिए उसको हमने क्या मान लिया फाइंड लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी एक्स किलोमीटर पर आर कि स्ट्रीम की हमने स्पीड को कितना मान लिया एक्स किलोमीटर पर आर और मैंने आपको जब थर्ड चैप्टर में करा था तभी भी ये क्वेश्चन किया था लेकिन वहाँ पर उसके पूछने का तरीका अलग होता है फोर्थ चैप्टर में इस क्वेश्चन के पूछने का अलग तरीका होता है तो देखिए अगर आप स्ट्रीम करते हैं तो हम दोनों की स्पीड को क्या करते हैं माइनस करते हैं जो भी आपका नॉर्मली मोटर बोट की स्पीड है या फिर नॉर्मल बोट की स्पीड है तो उसमें क्या करोगे स्ट्रीम को माइनस करोगे वो आपका स्ट्रीम है और जब प्लस करोगे डाउन स्ट्रीम है ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया था कि डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है कि जिस साइड आपका नाव मान लो ना नाव इस डायरेक्शन में चल रहा है तो स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में तो वो क्या करेगी आपकी हेल्प करेगी आगे बढ़ने में तो डाउन स्ट्रीम में तो ऐड करते हैं बट अप स्ट्रीम में जस्ट उसको उल्टा जो होता है तो इस वजह से हम उसमें माइनस करते हैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यही था कि जो अप स्ट्रीम जा रहे हैं और डाउन स्ट्रीम से कितना ज़्यादा लग रहा है एक घंटा ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है टोटल डिस्टेंस इन लोग इतना ही कवर कर रहे थे तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम ये आपका डिस्टेंस फार्मूला मैं हमेशा कहती हूँ आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है तो इसको लेकर जो है हमारा पूरा का पूरा फिर फर्दर वही वाली बात है कि आपके पास फिर से इक्वेशन बन के निकल कर आएंगी और उसको फर्दर आपने सॉल्व करना है तो यहाँ पर भी हमारे पास दो वैल्यू निकल कर आ रही हैं एक तो माइनस दूसरे से एक्स माइनस वाले को हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि जो स्पीड है कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है तो इस वजह से जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना निकल कर आ गया सिक्स किलोमीटर पर आवर तो ये आपके पांच क्वेश्चन अब तक हो गए हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं स्पेशली उन दोस्तों को तो ज़रूर कर दिया करिए जो ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ते हैं ताकि उन्हें भी सारी जो चीज़ें हैं अपडेटेड रहें और थोड़ी सी प्रैक्टिस उनकी बनी रहे क्वेश्चन नंबर सिक्स है ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड फोर थ्री सिक्सटी किलोमीटर हैव टेकन फोर्टी एट मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड वर्क फाइव किलोमीटर पर आर मोर इन्होंने कहा कि एक ट्रेन है जो नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है थ्री सिक्सटी किलोमीटर उसने कवर किया है लेकिन अगर उसमें स्पीड को पाँच घंटे बढ़ा देते ना तो उसको क्या लगता है अड़तालीस मिनट कम लगता तो यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड जो है वो हमें निकालना है तो जो भी आपको निकालना है उसको मैंने आपको पहले ही कर दिया कि क्वेश्चन को क्या मान लीजिए एक्स किलोमीटर पर आवर तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड डिस्टेंस हमें टोटल कवर करना है 360 और यहाँ पर हमने ओरिजिनल स्पीड को लिया एक्स और जब इंक्रीज स्पीड में क्या होगा 360 सिक्सटी अपॉन में एक्स प्लस फाइव और यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम उससे चलते हैं तो हमारा टाइम क्या लगेगा 48 मिनट कम लगेगा तो 48 एट अपॉन में सिक्सटी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम आर में बात चलेंगे करेंगे क्योंकि जब भी आप किलोमीटर में स्पीड होगी ना तो उसको उसमें हम हमेशा आर में चलेंगे जब मीटर में होता है तो सेकंड में चलते हैं उसके बाद फर्दर हमने 360 को कॉमन लेके ये सारी जो चीज़ें हैं उसके बाद फिर से हमारा वही क्वेश्चन सॉल्व हो गया दो वैल्यू निकल कर आ रही है नेगेटिव वाले को रिजेक्ट करेंगे तो ऑरिजिनल स्पीड जो है ट्रेन की यहाँ पर फोर्टी किलोमीटर पर आर निकल के आ जाती है मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन इफ माइनस थ्री इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वाइल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वलिटी उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर जो इक्वेशन है इसका जो रूट है एक कौ
इक्वल रूट्स तो दूसरे वाले का भी रूट्स कैसा होगा इक्वल होगा उसके बाद बी माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो उससे आपका इक्वल रूट्स का जो सिचुएशन है यहाँ पर चल रहा है और फर्दर जो हमारे पास सॉल्व होकर आता है दैट इज के इज इक्वल टू फोर ये क्वेश्चन ना आपका वन मार्क्स में भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ आपके अगर पूरा टू मार्क्स में पूछेंगे तो आपको ऑफकोर्स पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा और नॉर्मल वन मार्क्स में पूछते हैं तो आप मन मन में सॉल्व करके भी फाइनल आंसर आप उनको दे सकते हो वैसे भी आपका एम रहेगा क्वेश्चन नंबर एट है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम इन्होंने कहा आपके पास ये पर्टिकुलर इक्वेशन है सबसे पहले तो आप बताओ कि इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा और अगर रियल रूट्स है तो उसको फाइंड आउट करना है तो आपके पास इक्वेशन ये है अभी देखो जब रूट में रहता है ना तो क्वेश्चन आप ये देखो कि थोड़े से स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं बट आपको कंफ्यूज नहीं होना आपको याद रखना है कि आपका चैप्टर नंबर फोर बी स्क्वायर माइनस फोर वाला है तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी इक्वेशन जो होता है वो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी की फॉर्म में होता है तो यहाँ पर यहाँ पर ए निकल गया आपका ए की जगह आपका थ्री हो गया ठीक है ना आपका बी की जगह माइनस फोर रूट थ्री हो गया और सी की जगह आपका फोर हो गया तो यहाँ पर जो है इस चीज को हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सबसे पहले निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका जीरो आ गया ठीक है ना तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स तो हैं और रियल रूट्स के साथ रूट्स कैसे आएंगे इक्वल आएंगे जब भी आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल आ जाता है तो वहां पर जो रूट्स हैं वो आपके कैसे हो जाते हैं इक्वल बनते हैं और आपके रूट्स बनेंगे भी क्या माइनस बी अपॉन में टू एक जाओ आप सॉल्व करोगे क्योंकि आपका मेन फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए अब ये टर्म तो आपका पूरा का पूरा जीरो हो चुका है तो यही तो दोनों जगह आएगा फिर तो दोनों की वैल्यू आपकी क्या हो गई टू रूट थ्री अपॉन टू अपॉन में थ्री आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ सेवन इज थ्री हंड्रेड सिक्स हंड्रेड थर्टी सेवन फाइन द मल्टीपल्स दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है जो कि मल्टीपल इज सेवन का और जब हम दोनों के स्क्वायर करते हैं तो उसको ऐड करके कितना आता है सिक्स थर्टी सेवन तो आपको मल्टीपल्स निकालने हैं अब इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इसलिए ऐड किया ताकि इस क्वेश्चन में ना कई सारे स्टूडेंट ना इस कॉन्सिक्यूटिव के चक्कर में बहुत खो जाते हैं जैसे कॉन्सिक्यूटिव शुरू में तो मान लो उन्होंने बड़े जब सेवन के मल्टीपल्स आते हैं नॉर्मल तो तुम्हें पता है कि आप एक्स ले लोगे एक्स प्लस ले लोगे लेकिन मल्टीपल्स में आता है ना तो भी आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है अगर उन्होंने सेवन का मल्टीपल्स किया है तो पहला आप लेट कीजिए सेवन एक्स दूसरा सेवन एक्स प्लस सेवन मान लो एट का होता तो एट एक्स एट एक्स प्लस में ठीक है ना तो मेन आपका मुद्दा यही था फिर उन्होंने कहा दोनों का स्क्वायर को होकर ही आना चाहिए दोनों में हमने क्या कर दिया तो इसको खोल दिया सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाकर आपका सेवन एक्स स्क्वायर ये तो फोर्टी नाइन एक्स स्क्वायर हो ही गया प्लस में यहाँ पर भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करने के बाद यहाँ पे इक्वेशन आने के बाद हमारी जो वैल्यू है वो भी सॉल्व होकर आ जाती है क्वेश्चन में इन्होंने कहा था आपका आ, तो यहाँ पर भी जब तक ये कुछ बोलते नहीं है ना तो आपके पास अगर इस टाइप तो उसमें नेगेटिव वैल्यू को आप रिजेक्ट ही करोगे ठीक है ना और वैसे भी तो आपको नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पर रिजेक्ट करोगे तो आपका x इज इक्वल टू टू आ जाएगा उसके बाद आप इसको पुट करोगे जब सेवन एक्स में तो सेवन टू जो फोर्टीन और सेवन एक्स प्लस सेवन तो आपका क्या हो जाएगा ट्वेंटी वन हो जाएगा अभी हमारा आज का जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपके फोर मार्क्स में ही आएंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए कैसे करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आप स्टैंडर्ड लेवल में हम थोड़ा से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन नाइन आवर्स थर्टी सिक्स मिनट इन्होंने कहा दो वाटर के टैप्स हैं दोनों को जो अगर खोल देना तो नौ घंटे छत्तीस मिनट में वो जो पानी की टंकी भर जाएगी इन टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स एट आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक जो मतलब कि इन्होंने कहा कि आपके पास दो टैप है एक तो का लार्जर डायमीटर है दूसरी का ऑफकोर्स स्मॉलर होगा तो वो क्या करता है आठ घंटे कम लेता है क्योंकि उसके उसका डायमीटर ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड से चलेगा ज़्यादा पानी आएगा तो इसलिए टाइम तो ऑफकोर्स वो कम लेगा तो यहाँ पर आपको बताना है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली अलग अलग जो ये टैंक है ना कितने घंटे में इस टैंक को भर पाएंगे इस चीज़ को लेकर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है ठीक है ना और उसके बाद हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए आपको स्मॉलर डायमीटर को हमने क्या मान लिया एक्स आवर्स तो इसका क्या मतलब है कि दूसरा वाला जो है बड़ा वाला वो कितने में भरेगा एक्स माइनस एट आवर्स क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा हुआ है कि आठ घंटे कम लेगा उससे के अभी आप ये देखिए कि अभी ये जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैंक है वो टोटल जो टैंक को कितने घंटे में भर रहा है एक्स आर्स में भर रहा है एक्स आर्स तो इसका मतलब एक घंटे में वो जो
फोर्टी एट अपॉन में थ्री आर में भर जाएगा तो जो दोनों पाइप को हम वन आर के रिस्पेक्ट में लेंगे तो वन अपॉन में फोर्टी एट अपॉन में फाइव हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा पलट के फाइव अपॉन में फोर्टी एट ये जो सारी चीज़ें चली है ना शुरू से लेकर अभी तक मेन आपका मैटर यही है जो आप ये समझ लो क्योंकि असली जब आप यहाँ पर आओगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसके बाद फाइनली हमें क्या ले लेना है वन आ वन आर का दोनों चीज़ें ले लेना है कि आपका वन अपॉन में एक्स वन अपॉन में एक्स माइनस एट और ये भी आपका वन आर का कि टोटल जब कितना फिल करेगा और उसके बाद तो हमें फर्दर क्या कर देना है इक्वेशन को सॉल्व कर देना है किसी भी मेथड से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो तो उस चीज़ से आप सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पर जो है हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पे भी निकल कर आ रही हैं 24 एंड 16 बाई फाइव तो यहाँ पर जो है ना 16 बाई फाइव को पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि अगर आप x को ही 16 अपॉन में फाइव ले लोगे तो वो जो एट आवर्स लेस वाला है वो पता नहीं कहाँ पे जाएगा वो तो माइनस में ही चला जाएगा तो इस वजह से यहाँ पर सिक्सटीन अपॉन में फाइव को क्या करना पड़ रहा है कैंसिल और ट्वेंटी को हम मानेंगे वैलिड तो इसलिए आपके पास जो दोनों आंसर आएंगे तो स्मॉलर टैप जो कितने में फिल करेगा ट्वेंटी आवर्स में जबकि लार्जर वाला उससे आठ घंटे में कम कर रहा है तो इसमें क्या होगा सिक्सटीन आवर्स तो ये थे आपके टोटल जो दस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आई होप कि आपने समझ लिया होगा और इसको एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखिए और जो भी है वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए